Hepinize merhaba. Antalya Havalimanı'nda bir Boeing 737-800 NG uçağının önündeyiz. Ve Sun Express'in konuğu olarak buradayız. Havacılık severler belki bizim kanalımızı daha önceden takip ediyordu. Veya şu anda bu videoyla sizlerle tanışmış olduk. Aramıza hoş geldiniz. Ama bugün havacılığın yanına bilim kurgu ve uzay macerası severleri de ekleyeceğiz. Neden? Çünkü Sun Express arkamdaki uçağın üzerine Star Trek giydirmesi yapıyor. Ve de eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederek sizi Atılgan'la baş başa bırakıyorum. Boeing 737 havacılıkta dar gövde olarak nitelendiriliyor ama böyle bir iş yapmak istediğinizde oldukça büyük bir uçak haline geliyor. Kocaman bir uçağı kaplamak hiç de kolay değil. Neyi nasıl yapacağını bilen bir ekip bile bu işi ortalama 4 günde tamamlıyor. Yapılan Star Trek tasarımının uçağın üzerinde canlanması için çok planlı bir çalışma yapmak şart. Bu projede kullanılacak el aletlerinden tutun da vinçlere kadar her şey özel izinlerle aplona giriyor ve 4 gün süren maraton uçağın dış yüzeyinin temizlenmesiyle başlıyor. Evet Star Trek diyorduk 1960'lı yıllarda ortaya çıktı ve Gerçekten bilim kurgunun kitabını yazdı desek herhalde yalan olmaz. Scott bize ışınla veya kaptanın seyir defteri yıl 2300 bilmem kaç. Bunlar belki bazılarınızın kulağına tanıdık geliyor olabilir. İşte hepsinin ortaya çıkış noktası Star Trek. Ben çok severdim. Bilim kurguya olan merakım belki o zamanlar başladı diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Star Trek aslında günümüzdeki birçok şeye de belki de ışık tuttu. Çünkü o zamanlardan dizide kullanılan telefonlar, bilgisayarlar bugün hepimizin elinde, hepimiz evinde kullanılıyor. Ama o zamanlarda olup da bugün kullanmadığımız ışın makinesi ya da onun tam teknolojik adını ben hatırlamıyorum. Belki aranızda hatırlayanlar varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Işınlanma henüz icat olmadı ama bakarsınız bizden sonraki nesillerde o da icat olur ve Star Trek onu da önceden tahmin etmiş olur. Bir uçağın üzerine bu güzel tasarımları uygulamanın iki yolu var. Ya burada olduğu gibi özel üretilen bir malzeme ile uçak kaplanıyor ya da çok özel bir şekilde boyanıyor. Ancak uçağı boyamanın süresi ve maliyeti kaplamaya göre oldukça fazla ve de çok daha fazla iş gücü gerektiriyor. Bu kaplamalar ise oldukça dayanıklı bir şekilde uçağın üzerinde yıllarca eskimeden kalabiliyor. Arkamda şu anda tam dönünce Atılgan'ı gördüm. Yani Enterprise'lı orijinal adı Atılgan. Bu yıldız filosunun bayrak gemisidir aynı zamanda. Star Trek hayranları yakından bilirler bu gemiyi. Böyle giydirmeleri yapıyorlar. Ve de şu ana kadar 6 tane Sun Express filosunda böyle giydirmeli uçak oldu. Bu uçağın güzel gözükmesi tabii ki önemli ama en önemli noktalardan birisi bu güzelliğin uzun süre dayanabilmesi. Ne demek istiyorum? Şimdi bu uçak bir yere gittiği zaman mesela diyelim ki sıcak bir yere gitti ve de 30 derece, 35 derece Antalya sıcağında mesela çok rahat görülebiliyor. Daha da sıcak bir yere gitti diyelim. Apron ısısıyla beraber yani apronlan yansıyan sıcaklıkla beraber çok yüksek sıcaklıklarda belki 40-50 derece ölçülecek sıcaklıklarda apronda günlerce bekleyecek. Ve daha sonrasında yolcularını alıp yolculuğa çıkacak ve de yükselmeye başladıkça hava sıcaklığı atmosferde düşecek ve eksi 50 derecelere kadar bu uçak seyahat sırasında maruz kalacak. Daha sonrasında tekrar sıcak bir yere inecek. Daha sonrasında tekrar soğuk bir yere gidecek. Yani demem o ki bu uçağın üzerindeki sticker'a kolay kolay bir şey olmuyor. Şu anda bu Boeing 737'nin kabininin içindeyiz. Yani Sun Express'in ama burada hiçbir yolcusu yok. Neden? Çünkü ben ve kameraman arkadaşım var. Uçak bizim için ayrılmadı ama bu iş için özel olarak uçağa bir iş emri yazıldı. Yani 4 günlük bir iş emri sürecinin sonunda 
uçak yeni giydirmesiyle beraber bütün yolcularına hizmet vermeye devam edecek. Ben hazır her videoda olduğu gibi bizi izleyenler bilirler. Bir uçak çekimi olduğu zaman kokpiti de ziyaret etmeden çıkmıyorum. Hemen kokpiti göstereyim size. Ama burası çok dar olduğu için kameraman arkadaşımdan şöyle bir dönmesini ve kokpite girmesini rica edeyim. Görmüş olduğunuz kokpiti Take Off Channel videolarından aslında defalarca izledik ama bu uçağın da kokpitine bir girmiş olalım ve de size göstermiş olalım. Şu anda uçakta çalışma olduğu için bir motor veya APU çalışmıyor. Yani uçağın motorlarının çalışması zaten beklenemez. Ortadaki motor saatleri görmüş olduğunuz gibi 0000 diye gösteriyor. Uçağa normalde yerde güç veren uçağın arkasındaki APU denen bir güç ünitesi var. Şu an o da çalışmıyor. Neden? Çünkü uçağımız elektriğini yerden alıyor, havada almıyor. Yani kabine bir iklimlendirme için hava verilmiyor arkadaşlar. Şimdi biz uçağın dışındaki turumuza devam edeceğiz. Sonunda ortaya çıkan iş gerçekten ben bir Star Trek hayranı olarak söyleyebilirim ki çok muazzam. Eğer bu uçağı sağda solda görürseniz siz de resmini çekip paylaşmayı hatta bizi de etiketlemeyi unutmayın lütfen. Şimdi Boeing 737'nin kanatları altındayız. Burada çekim varken birazcık da size teknik bir şeyler göstermek istedim. Bu arada lastiklerimiz de yeni değişmiş zannediyorum. Goodyear simsiyah. Ben girmeyeyim oraya kameraman arkadaşım girsin. Bakın Boeing 737'nin ana iniş takımı yuvası arkadaşlar. Burası uçağın mekanik olarak beyni. Yani uçağın mekanik olarak bütün kontrolleri buradan geçiyor. Buraya geliyor ve buradan geçiyor. Adeta bir uzay mekiği gibi yani uzay gemisi gibi. Aslında bu noktadan baktığımızda da üstüne de Star Trek giydirmesi yapmaları bence çok mantıklı olmuş. Uçağımızın registre hemen şurada gördüm. Tango Charlie ya da ben normalini söyleyeyim sizden rica edeyim. TCSPO. Bunun havacılık dilindeki karşılığını bilenler yazsın. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Havacılık alfabesinin de her harfin okunuşu başka bir şekilde kodlanıyor. Yani örneğin işte Cihan'ı kodlamak için normalde ne deriz? Ceyhan, İzmir, Hatay, Adana, Niğde mesela. Ama bu havacılığa geçtiği zaman de Charlie India diye gidiyor. Onu bilenler bu registre'ı bir rica ediyorum aşağıya yazın. Ama benim bahsetmek istediğim başka bir nokta var. Bu uçak giydirmeleri gerçekten uçakları bambaşka bir kişiliğe büründürüyor ve de çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Benim ilk üçümü soracak olursanız şu anda saymam biraz zor ama Mesela en sevdiklerinden bir tanesi benim. Buzz Lightyear giydirmeli bir böyle Buzz Lightyear kim? Oyuncak hikayesi Toy Story filmindeki ana karakterlerden Woody'nin kankası diyeyim hadi. Bir de başka bir uçak var. Onun da Flying 101 yanlış hatırlıyor olabilirim ama nasıl olsa ekrana şu anda veriyoruz. O da uçağın üzerinde nerede ne var? İşte burada first officer oturuyor, burada kaptan oturuyor, burada motor, burası bagaj. Onu da çok beğeniyordum. Ama Sun Express'te alttan alta geliyor arkadaşlar. 77 uçaklık filosunun 6 tanesinde giydirme var. Yani bu ne demek oluyor? Havalimanlarımız renkleniyor. Yani sadece yurt dışından gelen yabancı havayollarının uçakları değil artık bizim de havayollarımızda uçan uçaklar giydirmeli olarak havalimanlarımızda boy gösteriyorlar. İyi yanında şu sadece bizim havalimanlarımızda değil doğal olarak uçtuğu her rotada mesela Sun Express 35 ülkede şu anda 200'den fazla rotaya uçuyor. Her yerde bu giydirmeler gözüküyor ama ben isterdim ki 77 uçağın en az 20 tanesi belki de 2035 yılında sahip olmayı planladıkları 166 uçağın 66 tanesi giydirmeli olsun.
Evet, bugünkü videoda bir uçak giydirmesine tanık olduk. Benim de çok sevdiğim Star Trek temalı yapmış olduğu bir giydirmeye tanık olduk ve de videonun sonuna geldik. Her güzel şey bitiyor arkadaşlar. Ama bu içeriği beğendiyseniz ve bu içerik gibi içerikleri üretmemizi istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi ve de yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ben şimdi sizlerden kaptanın seyir defterine bu videoyla alakalı notlarınızı bırakmanızı rica ediyorum. Ve de videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.